Ja, muss ja eigentlich noch irgendwie was passieren wegen Explosion, oder? Gegen Felsen fahren. Geschafft. Ja. Es ist vorbei. Richtig. Nicht alle. Nee. Wo kommt der denn her? Moin. Festhalten. Junge, kick ihn doch da runter. Ach nö, der Hund. Schu, ausgewichen. Scheiße. Wir haben Charlie verloren. Nimm dir die Axt. Und jetzt schlag zu. In die Fresse. Wer ist das? Scheiße, nicht gesehen. Aber er hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Hui, oh shit. Oh, aua. Voll in meine Fresse. Tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Nein, 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 nein. Hallo, helf mir doch mal, du. Penner Frau, ey. Ja, angreifen natürlich. Sprengen, von wegen. Hier, ins Gesicht. Ah, scheiße. Ah, aua. Egal, abgelenkt. Abgelenkt. Abgelenkt ist wichtig. Nein. Nimm den Haken. Werde ich. Aua, ich, ich sehe das Ding schon in meiner Fresse. Ich sehe das Ding schon in meiner Fresse. Ich brauche einen Torbe-Controller für sowas. Okay, kannst du mir mal bitte... Ja, ich habe Pfefferspray. Oh, Gott sei Dank. Pfefferspray. Und jetzt, mit dem Haken, in your... F Zieh! Zieh! Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Huh? Gerennt. Ja, kann ich schwimmen. Paddeln. Ist er tot? Spiel durch. Und jetzt? Ab ins All. Also wenn sie dieses Song nicht zum Lächeln bringt, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic Rock Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Und jetzt zack alle drei tot. Ich hätte gelacht. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Ah, Fort Wayne. Bin seit drei Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Wahrscheinlich Hundi. eher nicht. Weißt du, also, die ist richtig traumatisiert. Ich schaue mir mal das Studio in Brooklyn an. Vielleicht klappt das ja. Nach all dem klingt ein Neuanfang nach einer guten Idee. Ja. Nur. Mach das. Versprich mir zu sagen, wie es läuft. Nur wenn du mir weiter deine ungebetenen Ratschläge versprichst. Na klar doch. Eine Kippe gefällig? Oh ja! Ja! Bitte! Ja. Oh. 
Vorbei. Nee, nee. Ich höre auf. Ja, besser. Besser. <lacht> Ich habe ja auch aufgehört, von heute auf morgen. Ich habe 14 Jahre geraucht. Mit einem Dampfer, von heute auf morgen, zack. Es hat drei Monate gedauert, bis ich Nikotin abgesetzt habe. Aber ich habe das alles geschafft. Können wir ein Foto machen? Am Schwein? Schicken? Schreibe ich dahin so Ende? Ende? <lacht> und ich markiere, damit man nicht sieht, wer lebt und wer nicht. So. Guck. Ja, man sieht die grünen Striche jetzt natürlich nicht, aber da habe ich jetzt grünen grüne Striche gemacht. Damit man nicht sieht, sind das dr noch drei am Leben, fünf am Leben. Ja. Was jetzt? Der Teufel oder was? Kommt der Teufel jetzt? Oh, da sind sie. Ja. Alles hat einmal ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam. Mhm. Leider haben sie einige Seelen verloren. Nur zwei, ja. Nun, Ruhe in Frieden. Aaron. Die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Und Jamie, der Stecker ist gezogen, die Lichter sind aus. Ich fürchte, diesmal wird es nichts bringen, Kabel neu zu verlegen. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt. Wie beim Manifest mit, ähm, mit Mick. Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Und Charlie hat jetzt verstanden, dass ein Anführer mehr tut, als Befehle zu geben. Er musste die anderen als gleichwertig behandeln und mal die Führung abgeben. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Natürlich lebt er noch. Die Abfolge der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach halb acht ein Lkw-Fahrer angehalten wurde, um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Lanet Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt. Anscheinend ich sind die sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja, 
Ich habe so viele Klicks, ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für fünf Personen auf einer Insel. Ich bin nicht ganz ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß. Und es beginnt von vorne. Guten Tag. Und Dave? Oh, Dave. Oh, Dave. Geilo. Geilo. Sag ich nur. Schönes Sieg gewesen. 
Ja, also das Spiel ist ja noch lange nicht zu Ende. Ne? Also, also theoretisch klar, es ist zu Ende. Wir haben jetzt ein Ende gesehen. Es gibt natürlich mehrere Enden. Es gibt ja mehrere Überlebende, mehrere Cutszenen und, und, und. Es gibt ja viele, viele Entscheidungen, die man treffen kann. Ähm, wir werden das auch machen, denke ich mal, mit Sicherheit. Sonst wäre das ja auch, glaube ich, eigentlich viel zu schade auch um das Geld. Weil das Spiel lädt ja ein dazu ein, alles Mögliche auszuprobieren. Also ich werde das jetzt nicht zehnmal spielen, aber wir werden das schon ein paar Mal, denke ich mal, nehmen. Ähm, wegen den Jumpscares, wenn da keine neuen Jumpscares kommen, was ich aber denke, ich meine, das Spiel haben wir schon gekürt, in dem zwei Leute gestorben sind. Wir mussten also zwei Leute weniger bespielen, weil zwei Leute weg waren. Also, da wäre noch etwas möglich gewesen. Ähm, die Jumpscares, denke ich mal, werden mich nicht mehr erschrecken. Viele waren dabei. Also, ich habe mich ja wirklich des Todes. Also, ich habe ja auch vor ein paar Folgen erst so. Ne? Also, an der Stelle kann man auf jeden Fall mal ein Abo da lassen, wie ich mir die Seele aus dem Leib schreie. <lacht> ne? Also, das ist ja. Ich glaube glaub nicht dass das noch mal passieren wird dann, eventuell, weil man kennt ja beim zweiten Durchlauf schon, aber dadurch, dass wir ja alles verändern werden, richtig, passieren auch ganz neue Sachen. Ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt versuchen, mich doof zu stellen und einfach mal, da können wir auch, wir können ja mal eine Runde machen, wo wir einfach so uns erwischen lassen, wo wir uns falsch entscheiden, wo wir bewusst wissen, na, wenn wir das nicht machen, dann ist schon doof, ne? Das könnten wir machen. Wir könnten aber auch eine Runde machen, wo wir es besser versuchen. Also, Jamie hätten wir retten können, wenn wir ihr den Schraubens hier überlassen hätten. 100 Prozent. Ja, hätte, hätte sie den Knopf so und dann vielleicht eventuell da was machen können, ne? Wie hätten wir Aaron retten können? Also Ernie. Also Aaron alias Ernie. Wie hätten wir die retten können, wenn wir mit nach unten gegangen wären? Wenn wir nicht hochgerannt wären und wenn wir sie nicht alleine im Stich gelassen hätten? Bestimmt. Wir hätten nicht hochrennen dürfen. Ja, das war, glaube ich, unser, unser Fehler, ne? Supermassive Game. This is Commander Stafford. The Ford Reconnaissance Vessel in Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and... Ich denke mal, das ist Teil 5. Dass es im Weltall bestimmt abspielt. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. Mit Aliens wahrscheinlich oder so. Ja. Direktiv 8020. Season 2 Premiere. Kommt wahrscheinlich irgendwann in 100 Jahren oder so. So, jetzt gucken wir mal. Äh, Sammlerstücke. Jetzt gucken wir uns mal im Hauptmenü um. In the Hauptmenü. So, da haben wir ja, ne? Puff! Kennen wir ja. So. Dann haben wir hier die Geheimnisse. So, jetzt können wir mal die Geheimnisse ähm, lesen. Der Ehering mit einer Gravur von Harrison oder Levis Lee. Ja, man weiß halt nicht, ähm, ob Männchen oder von Weibchen. Harrison und Levis waren Gäste in diesem Hotel. Sie steckten einige Wochen vor der Ankunft des Fernsehteams ein. Der Ring gehört zu Levis Lee. Dumet äh, benutzt Säurebäder, um die Leichen von Opfern zu entsorgen, für die er keine Verwendung hat. Die Leiche von Harrison Lee wurde unversehrt gefunden, nämlich. So, und dann geht's ja hier so runter. Das Klembrett. Ein Klembrett, das in der Nähe eines Chemie chemischen Bades gefunden wurde. Es enthält Notizen über den Prozess der Konservierung von Harrison's Leiche. 
Harrison checkte vor einigen Wochen in das Hotel ein und war am nächsten Morgen tot. Dann hier. Das Gästebuch des Hotels. Es verrät, wenn die Crew und Gäste vor ihn eingeschickt haben. Dumet hat Gäste der vorigen Gruppe ermordet. Woher wissen wir das denn? Also, weil das aktualisiert worden ist, oder was? Ähm, ein FBI-Ausweis, die Marke von ähm, Hector. Ein Ausweis von Hector arbeitet seit 1989 für die ähm, fürs FBI. Sein Foto wurde unkenntlich gemacht. Ein Foto, eine Fotografie einer Gruppe neuer FBI-Rekruten in der Ausbildung. Eins der Gesichter wurde mit einem dicken schwarzen Stift unkenntlich gemacht. Der unkenntlich gemachte Mann auf dem Foto ist wahrscheinlich Hector Monday. Ein Artikel aus der Lokalzeitung. Manny Shermans Leiche wurde aus ihrem Grab gestohlen. Aber die von der Frau ja auch, ne? Ein psychologisches, ähm, psychologischer Bericht über Hector Monday. Sein Geisteszustand war ges ähm, Grund zur Sorge, dass er besessen von dem Mörder war, gegen den er ermitteln sollte. Hector ermittelte zu dieser Zeit gegen Chicago Killer. Habe ich jetzt Lust, das alles zu lesen? Eigentlich nicht. <lacht> Hierzu gibt es sogar ein Video. Psychologische Be ja, das haben wir ja alles gesehen. Ne? Okay. Ja, ist halt viel, ne? Frag mich nur, komm mal, hier war ja ähm, aus der Leiche und das führt hier unten hin. Ein Artikel auf der Titelseite einer landweiten Zeitung aus dem Jahr 1997. FBI Agent Hector nutzt psychologisches Profiling, um den Serienmörder Manny Sherman zu ergreifen. Aufgrund der erfolgreichen Ergreifung der Bestie von Arcanes wurde Hector mit einem neuen Fall betraut, bei dem es um einen Serienmörder um Chicago handelt. Warum ist das etwas mit dem zu tun? Warum ist das alles so verbunden? Ich verstehe diese Verbindungen nicht. Ein paar Geheimnisse haben wir leider nicht entdeckt. Aber nicht viele. Uns fehlen nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Geheimnisse sogar nur, ne? Okay. Bonusinhalte. Morden. Mit Morello Teil 1. Freischalten, indem du silber gerahmte Geheimnisse findest. Ja, die haben wir wohl verkackt. Interview mit Jess Brackley. Mal gucken, was ist denn das? Ja, das Buch nehmen wir. My name is Kate Wilder. I've got a Master's in Criminal Psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jesse Buckley to talk about Supermassive's brand new game in the Lol. dark pictures and das ist echt. The Devil in Me. So let's start at the beginning. Tell us a bit about the character that you play. I play a character called Kate Warren. Warum ist er jetzt kein deutscher Untertitel? He is a presenter um, who's part of this documentary team who are doing a show about the serial killer H.H. H. Holmes. America's first serial killer confessed to 27 murders. The number grew significantly. Nearly 200 lives. I'm a serial serial killer documentary <laughs> watcher. Is that is that your jam? Is that your Kate? Yeah, the yeah, echte Kate? I'll watch a serial killer documentary. Right, it's really <laughs> relaxing. Like, okay, cool. Yeah, I can it's chill kind out. of fascinating why we're all addicted to kind of those stories. I we need that, a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. I'm not playing detective. I just want to survive. Playing detective is how we survive. So what interested you in the, in the role of Kate? Well, to be honest, I've never played a video game in my life, and I had no idea what the hell the world was. Oh, wow. <laughs> okay. So that was firstly why I kind of was like, oh, yeah, that sounds new <laughs> and fun and yeah and then i read the script and talked to alita who's our director and it sounded like a really lovely thing to be part of and something new and so was finde ich interessant wie das wie das gemacht wird ne? this world. <laughs> you know usually i just get a script and it's like 70 to 100 pages long but there's like 300 pages in one script it's unbelievable 
So as you kind of mentioned, the game has multiple branching paths, so your character could end up in any number of, uh, of situations. What's it like to film a scene, you know, multiple times with, with different endings? What I've found is like, you can only be in whatever strand you're in at that time and figure out the emotion of it at that moment, because then you can offer up something completely different when you go into a different strand. And it's a very like immediate experience, which I guess is also what a player will feel when they're doing it as well. So I just kind of try and keep my head in where we are right there at that moment. And if I was trying to think of what was happening in the other strand, it would be a disaster. <laughs> it must be really hard yeah, because you kind of have this mapping, I suppose, in, in your brain of what, you know, what the outcomes could be and then just trying to stay in that moment. It's very interesting stuff. So many things can happen to, to characters in, in the Dark Pictures anthologies. How do you make sure that Kate is always Kate, no matter what she's kind of faced with? Uh, well, I guess before we started, we did a big read through with everybody. So it was good to kind of get a handle on who she is in the context of the environment she's in, but also the relationships that are in the world as well. It just kind of reveals itself from the script and. Du spielst die ganze Zeit mit ihrem Ring rum, ne? Yeah. Run free and see what. Is she nervous? Yeah, I don't think anybody has continuity in themselves. I don't anyway. It must be very <laughs> difficult. Yeah, really difficult. And that's it. I guess it's it's quite good fun to then go. Okay, let's go. Let's go yeah, with this yeah. and see where we end well, up. Well, I think also Kate lives on the knife edge of she has a genuine obsession and curiosity about serial killers. So there's part of her that's kind of running towards it and part of her that's running away from it, you know, and all of them have come to be curious about H.H. H. Holmes. But also with that, you're kind of living a real life horror as you're going into this world. So come on, Charlie, what do we know about this guy? And everybody's fantastic, like, and they're all such distinctive people, you know, And they all somehow genuinely feel like a crew, you know, nice. like yeah. you're going to have the kind of riffs. Charlie is thinking. She looks a lot like a temper tantrum. And the new that. fledgling loves and then the kind of creeping horror of your life. <laughs> What are you doing with your life? <laughs> Sounds you very know. familiar. Yeah, I think I've been there at 3 a.m. How long have you been there yet? What is all of this? Okay, so let's talk about the setting that Kate finds herself in. I've heard something about murder castles. I'd like to know more. <laughs> um, so the production company that Kate works for, Lonet Entertainment, they get a mysterious call from a stranger <laughs> who says that he's basically made a replica of H.H. H. Holmes' murder castle. Wicked. And invites them to come and document it because he knows that they're interested in serial killers. And Lonet Entertainment, which is run by a character called Charlie, is kind of hard up, but only Charlie knows that. And so even though Kate is a bit kind of uh, resistant to go because it just feels like another kind of fuddy-duddy thing, they agree to go to this island as one last kind of hurrah. Also, I try so much as possible to make sure that it's going to happen. Aber so it's aber I can eher lesen instead of hearing, and it's really hard to understand anything to understand. Years are the wine that fill the cup of time. So in the game, you've got quite a limited... Ich will das jetzt aber auch nicht abbrechen, weißt du? Jetzt haben wir es gestartet, ziehen wir das auch durch. If you could take anything. Hmm. I'd, I'd probably take, like... I think, look, all these mad people are just in need of a hug. <laughs> So I'd probably take a bottle of wine and just be like, mate, let's just sit down, have a glass of wine, talk about what's, what's going on Get here. Get Charlie's fags, come here. Have let's a fag, just calm let's down. just calm down. <laughs> that's probably, that's my weapon of change. I'd kill him with kindness. Well, you could <laughs> at least start with the wine and if that doesn't work, you've got the bottle. So, I exactly. mean, it's, a, it's yeah, perfect. You're done. You're done. And if not, I could just drink it myself and have a lovely time. Some kind of belt with three or four of them attached, off you go. It's all going to be fine. And if it's not fine, <laughs> You're not going to know about it. Yeah. <laughs> Perfect. Good choice. I think it's okay if we pour some wine? God, please do. So you've mentioned the chase scene with the uh, with the other girls. Was that fun? <laughs> that genuinely oh was God. fun to be running and scared and, and, and all of that? Yeah, it's always, okay. it's always fun. I mean, I think everything's kind of fun. <laughs> so um, thank God it's not something that happens 
regularly in your Warum hat das keinen deutschen so Untertitel? Finde ich doof. Super heightened and surprising and otherworldly things can happen and you've got these two ja, ja, jetzt nicht so viel, viel gewesen like da and you're genuinely scared and you're going to be doing it together it's um yeah it's brilliant Move your ass. Go. i've been around mocap i've seen mocap it fascinates me Guck mal, da lebt der jamie aaron one? alle leben da noch so what's it going to be like to see your face in a video game To wear a mocap is like, I mean, you just feel like you've got a huge nose because you've got this cycling helmet on, but then it has a huge beak at the end <laughs> where there's a camera. And sometimes when they're putting it on, you can see the other actors already kind of lined up and it's very close. It's very scary. No, you're gonna kill me. But yeah, I think it'd be super interesting. I don't know, maybe I'll look a bit better. They'll dock to me off or something. <laughs> <laughs> Kate's just a better version of me. Yeah, I think it'd be really interesting. It's gonna be very cool. As far as, let's say, traditional acting versus video game acting, what were the, the differences? Was there a huge kind of difference between the two? I'd say the main difference is... <laughs> ich verstehe kein Wort. Aber ich finde das so interessant, diese Einspieler immer so. the same intention and narratively it's the same kind of experience because you're creating characters together and you're creating a world together and our wonderful director is like interacting with us as a film director would and also you're on a stage where there's little square boxes and there isn't a costume you know that's something that's added later and all that's being caught is the emotions on your face it must be quite intense ich, ich versuche gerade zu überlegen, was das für eine Szene war yeah. im Spiel, wo sie so panisch schreit. Hatten wir gar nicht, oder? Ich denke, wenn ich denke, würde es ein schreckliches Desaster sein. Kribbel, kribbel, kribbel. Spinne. Wir brauchen einen Plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. Are you suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We play his games, we'll lose. It's our best shot. Kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Es tut mir leid. Pack das Buch wieder zurück. Interview mit Jesse Buckley. Amerikas erster... Also ich mein, sieh dir die Dokumentation an. Sieh dir eine kurze Dokumentation über das Design der Mörderburg an. Sieh dir Teil 2 vom Postcard an. Schalte Dioramen von Ereignissen im Spiel frei. Was? Was für ein Ding? Ah. Hierfür sind die Münzen. Entdeckt ein en Ultimatum. Entdeckt in Chirurgie. Also ein paar fehlen uns noch. Okay. Und was sind das? Kate Wilder, Moderatorin. Ich scroll mal ganz nach unten. Mutter. Ermordet, zerbrochen, zerhackelt. Ich mach jetzt mal Kate. Mal gucken, was das ist. Kate, kaufen. Yes. Kate. Auswählen. Lol, einfach nur so Figuren. Hallo? Mark. Seine Kamera. Ganz schön dunkel, ne? Charlie. Schon besser, wenn es zu so groß ist. Aaron. Jamie. Conny der Hund. Uff, uff. Dumet. Holmes. Hochzeitsreisende. Intim. Mhm. Okay. 66 habe ich noch. Freund oder Feind? Kate und Jamie legen ihre Differenzen bei. Abendessen. Zerquetscht.
Das ist schon... Der Kopf ist ein bisschen eingedrückt da so, ne? <lacht> Gezwungen. Das Schicksal der vorherigen Gruppe. Ja, man sieht auch nichts. Ach so, was der Polizist da entdeckt hat, oder was? Ja. Also von Morello. Ja, mehr Punkte habe ich nicht. Nur noch sechs. Oh, da fehlen uns aber noch einige Münzen. Okay, Americas erster Mörder. Ja, machen wir an da. Torture Chambers, Secret Passageway. Das ist halt alles auf Englisch, ein bisschen doof, ne? Aber ich will ja trotzdem mal eben einmal reingucken. Kulissen. Ja, mal komm mal. <lacht> Wir wissen, was wir über diesen Typen wissen. Er ist rich, er ist ein Recluse, er ist obsessiv. Er ist ein Unterteil. Dumet hat Blueprints, Dokumente, Artefakte. Total sagen, ich bin sicher. Es gibt verschiedene Elemente, die wir wissen, dass wir das Hotel wollten, von dem Hotel zu entwickeln. Von den Ereignissen und Setzen, die eine konstante Sense von Unsicherheit und Tension generieren. Es gibt eine Reihe von Trackrooms, die den Spieler in eine frontale Verletzung von Leben und Tod und Tod und Tod und Tod und Tod und Tod. I'm so sorry. Na egal. I'm so sorry. Da hat sie Ernie getötet. Okay. Also das mit den Dioramen, das ist das Einzige, wofür die Münzen waren, wa? Die Anthologie, da finden wir ja noch die anderen Dinger. Ja. Dann würde ich sagen... Warte mal, ich klicke mal eben hier nochmal eben drauf. Man kann fortsetzen. Dann sind wir am See, oder wie? Szenenauswahl. Oh, sind ein paar Szenen. Und was ist das Gehirn? Hier, Gehirn und Herz. Guck mal, hier haben wir Herz, 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 Herz. Hier haben wir Gehirn und Herz. Oh, Gehirn und Herz. Was auch immer das heißen mag. Setze die Story fort. Story fortsetzen wird, glaube ich, nichts bringen, oder? Ich guck mal hier. Ne, das ist ja nur das Lied und so. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh Dave. Na, geh wieder weg. Mein Lieblingslied. Ja, ich möchte das abbrechen. Ja, gleich. Wir müssen mal warten. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Staffel 2. Staffel 2. Staffel 2. Staffel 2. 2, 2. Zwei, zwei, zwei. Staffel zwei. Staffel zwei.